Ciao a tutti, benvenuti su Voce Strumento Interiore. Appuntamento della settimana. Oggi è martedì 6 ottobre. Avevamo già anticipato nella scorsa, nello scorso video bonus eh, alcuni problemi riguardanti l'espressività quando ci troviamo in tessitura. Come sapete, se siete cantanti, la tessitura sono le note che noi cantiamo comodamente, oppure il registro speech, cioè la voce di quando si parla. E parlavamo nello scorso video di quanto in America la preparazione di un cantante sia un pochino più trasversale, cioè in America c'è una preparazione anche di dizione, recitazione, il cantante deve essere qualcuno che sa anche muovere qualche passo, chiaramente sul palco, perché nella musica moderna eh, il palco è qualcosa da riempire con la nostra presenza quando siamo dei cantanti. Io nelle mie lezioni di solito prevedo, quando si parla della tessitura, cioè delle note comode che cantiamo comodamente, anche una preparazione aggiuntiva eh, di argomenti di dizione e impostazione della espressività, perché se facciamo un mini corso di dizione o facciamo semplicemente dei monologhi, delle letture, noi dobbiamo assegnare a ogni frase che diciamo in questa lettura ovviamente un'emozione e quando noi leggiamo un monologo in ogni frase c'è un'intenzione a seconda di cosa dite e questo è lo studio che va fatto anche sul testo della canzone perché ogni frase che voi cantate non è soltanto una frase in cui cantate è anche una frase di cui dovete capirne pienamente il significato per riuscire a dare questa piccola attaccare l'emozione all'emissione del canto. Quindi io di solito non faccio una preparazione vastissima, io stesso ho fatto solo tre mesi di dizione e recitazione, poi in realtà ho orientato il mio corso perché erano lezioni individuali, più sulla dizione e la comunicazione durante l'eloquio parlato. Quindi ho fatto una preparazione un pochino più specifica per quello che mi serviva. Ho cominciato con la recitazione, poi ho scoperto che non ero una grandissima attrice a dirla tutta, ma eh, ho preferito concentrare il mio corso su appunto elementi di espressività nella dizione, cosa che adesso dopo averlo fatto io metto a disposizione dei miei allievi. Sono andata dal mio insegnante e il mio insegnante ha capito di cosa avevo bisogno e mi ha fatto eh, fare dei monologhi, quindi più che parti recitate mi ha, mi ha fatto vedere alcuni monologhi. I monologhi sono molto interessanti perché abbiamo, io personalmente ho poi deciso di improntare la preparazione su alcuni monologhi che fanno parte di grandi film, film molto belli, che quindi sono letture anche belle da fare per un cantante e ho in particolare ehm, preso il monologo di Baricco che poi è stato usato nel film Il pianista sull'oceano. Ma veniamo a noi, quindi quando un cantante fa Uh, un corso di dizione innanzitutto deve uh, ho deciso di suddividere le emozioni in cosiddetti toni e ho deciso di affrontare i toni freddi e i toni caldi per i toni caldi si intendono tutte quelle emo emozioni tipo la simpatia la gioia e per i toni freddi la supponenza uh, il vanto e tutte quelle emozioni che ad esempio non richiedono il sorriso quindi quando sei un cantante e sai che uh, quando sorrisi tu, sorridi tu mandi in uh, collocazione la laringe capirai che la laringe va a collocarsi soprattutto nei toni caldi però è anche vero che a seconda della canzone che cantiamo non sempre possiamo comunicare allegria perché non sempre la canzone è allegra eh, ho anche una cartella in cui ci sono alcuni brani eh, che si vanno a collocare perfettamente all'interno dei toni caldi e alcuni brani che si vanno a collocare perfettamente nei toni freddi mm, uno dei brani che ad esempio eh, si va a collocare nei toni caldi è L O V E L is for the way you look at me, di Natalie Cole. E uno invece in italiano che si va a collocare perfettamente nei toni freddi è Via Via di Paolo Conte. Via Via, vieni via con me. Esatto. Quindi poi in questa cartella che, che contiene brani che farò affrontare agli allievi si mette in pratica la preparazione che però si vede in questa sezione. Quindi in questa sezione, cambio già l'inquadratura, vediamo che qua abbiamo una lettura, una lettura semplicissima, la trovate anche su Google se la cercate e secondo me questi sono i primi approcci alla differenza che c'è tra i toni freddi e i toni caldi. Allora leggiamo prima di cosa si tratta, qui è il nostro cervello che parla con se stesso, anzi il cervello sinistro parla col cervello sinistro e si presenta e il cervello destro parla col cervello destro e si presenta. Allora leggiamo, sono il cervello sinistro, sono scientifico, un matematico, Amo la consuetudine, categorizzo, sono accurato, lineare, analitico, strategico, sono pratico, ho sempre il controllo, sono il padrone di parole e linguaggio, realistico, calcolo equazioni con i numeri gioco, sono ordine, sono logica, so esattamente chi sono. E questo è il cervello sinistro che definisce se stesso. 
La seconda parte della lettura riguarda il cervello destro, che ovviamente è imputato alla creatività e a tutti quegli stimoli molto più emotivi, quindi leggiamolo senza dare alcuna impronta. All'inizio sono il cervello destro, sono la creatività, uno spirito libero, sono passione, desiderio, sensualità. Sono il suono ruggente di chi ride, sono il gusto, la sensazione della sabbia sotto il piede nudo, sono movimento, colori brillanti, sono la pulsione a dipingere sulla nuda tela. Sono immaginazione senza limiti, arte, poesia, intuisco, sento, sono tutto ciò che volevo essere. Allora, quella che io ho fatto fin qua è una lettura semplicemente per capire il senso di ciò che stiamo andando ad affrontare. Dopodiché nelle mie lezioni io amo suddividere la prima parte, che è la prima parte della lettura, è il cervello sinistro, quello un po' più freddo, razionale, e nella, parte, nella seconda parte metto il cervello destro. Mm. È chiaro che il modo in cui vanno lette è già, già, già c'è qualche piccola differenza. Vediamo come potremmo approcciarla. Questa lettura l'approcciamo nella prima fa fase, eh, quindi quando si parla del cervello sinistro bisogna andare ad attingere a tutte quelle emozioni un pochino più razionalizzate. Allora, io direi, sono il cervello sinistro, si sta presentando. Mm? Quindi questo è un enunciato. Però attenzione, com'è questo cervello sinistro? Eh, da quello che leggiamo sembra essere un qualcuno molto sicuro di sé, eh, che gode un po' delle proprie capacità e se ne fa vanto, mm, che si prende un po' gioco del cervello destro, lo capiamo, c'è un po' di supponenza, e quindi come potremmo rendere ciò che leggiamo? Allora, innanzitutto quando una persona piena di sé si presenta, dice salve, quindi con, questo, con questa espressione in viso, attenzione per i cantanti perché poi eh, abbiamo due modi per accedere alla comunicazione quando cantiamo. O lo facciamo come lo farebbe il cervello sinistro, cioè eh, dipingendoci in faccia una certa maschera, oppure lo facciamo, e possiamo farlo secondo me molto meglio, andando a prendere direttamente l'emozione che vogliamo comunicare, perché il nostro viso parla. Ad esempio il telefilm Lie to Me, quando noi abbiamo un'espressione in viso, questa espressione fa capire eh, molto di più, fa capire l'emozione che stiamo provando, mentre in faccia mostriamo. Quindi perché non fare la stessa cosa quando cantiamo? Io direi che invece di pensare, ok, supponenza, c'è il velo palato, um, c'è un leggero sorriso. No, allora, non pensiamo in maniera tecnica, non pensiamo come se fossimo cervello sinistro, andiamo direttamente a prenderci quell'emozione. Una persona che vi dice, sono il cervello sinistro, è una persona chiaramente sicura di sé. Quindi, se voi dite, sono il cervello sinistro, non convincete nessuno e tantomeno siete convinti voi stessi. Quindi, quando voi vi presentate a qualcuno sicuri di sé, lo guardate dritto negli occhi e dite sono il cervello sinistro, ok? Dopodiché incomincia a parlare di se stesso, sono scientifico, non matematico, ok? Amo la consuetudine, categorizzo, sono accurato, lineare, analitico. Quindi qua ci sono tre aggettivi. Quando noi ci troviamo in una frase in cui abbiamo tre aggettivi, conviene che ognuno eh, sia diverso dall'altro. Quindi cosa possiamo usare? Possiamo usare delle note, ok? Sono accurato, lineare, analitico. Una nota bassa, una un po' più alta nel secondo aggettivo e di nuovo torniamo giù sul terzo, in modo da distinguere l'uno dall'altro. Ho sempre il controllo. Qua si fa quasi una sfida ciò che vi sta dicendo, quindi ho sempre il controllo. Questa parola sempre, a mio parere, va portata in evidenza, perché non ha il controllo qualche volta, ha sempre il controllo. Quindi potendo noi dovremmo sottolineare questo sempre e renderlo così. Andiamo avanti, sono il padrone di parola e linguaggio. Ok? Linguaggio. Si tratta di linguaggio, di parola e linguaggio, quindi a mio parere vanno scandite bene. Realistico. Non si scappa, la realtà, realistico. Quindi ci sta anche un bel gesto di sottolineatura. Calco le equazioni, coi numeri, <ride> gioco. È talmente sicuro di sé? Coi numeri, gioco. Sono ordine, sono logica, so esattamente chi sono. Questo è esattamente un po' come il sempre. Mm? Quindi, posto che abbiamo letto e cerchiamo di capire che emozione prova, ci mettiamo le cuffie o oh, se siete in aula ad esempio potete usare il microfono per sentire meglio ciò che fate. Mm? Ok. Voi siete il cervello sinistro, incominciate a pensare di essere estremamente sicuri di voi. 
di solito non si sorride a meno che non sia supponenza. Quindi partiamo. Sono il cervello sinistro. Sono scientifico. Un matematico. Amo la consuetudine. Categorizzo. Sono accurato, lineare, analitico. Sono pratico, ho sempre il controllo. Sono il padrone di parola e linguaggio. Realistico. Calcolo equazioni, coi numeri. <ride> Gioco. Sono ordine, sono logica, so esattamente chi sono. Questo è un modo di mettere ciò che voi sentite su quella frase. Calcol calcolate che poi durante la lezione si divide con delle cesure, quindi insomma si, si tiene molto separato ogni frase e prima di dirla si pensa esattamente all'emozione che si vuole comunicare. Um, andiamo avanti, torniamo dopo su questi punti. Sono il cervello destro, ah, ah, wow, aspettava il suo turno, non vedeva l'ora, insomma ha parlato l'altro, quello antipatico, adesso tocca a me, ok. Sono il cervello destro. E quasi non resiste, non vedeva l'ora di dire la sua, quindi sono un cervello destro, sono la creatività. È entusiasta, è eh? entusiasta di essere creativo, sono la creatività, è ciò che lo definisce meglio. Eh? Uno spirito libero, adrenalina, sono passione, desiderio, sensualità. Ho fatto la stessa cosa di prima, quando ho tre aggettivi il secondo lo tiro un pochino fuori. Quindi sono passione, desiderio, sensualità. Sono il suono ruggente di chi ride, ruggente, ok? <clears throat> Abbiamo delle consonanti, cerchiamo di dargli un'impronta di questo tipo, cioè cerchiamo di essere anche noi ruggenti, ok? Quindi amplifichiamo questa R, questa G, ruggenti, ok? Simuliamo il ruggito. Sono il gusto, quando noi assaporiamo qualcosa, sono il gusto, la sensazione della sabbia sotto il piede nudo e ci pensa un attimo sono movimento colori brillanti calcola che se vi muovete accelerate quindi potremmo accelerarla questa parola quindi sono movimento colori brillanti e qui dobbiamo tirare su il finale della frase perché quando cosa, qualcosa brilla noi quasi ci alziamo a contemplarla e quindi sono movimento colori brillanti sono la pulsione a dipingere sulla nuda tela. Sono immaginazione senza limiti. Arte, poesia, intuisco, sento, giù, su, su, giù. Sono tutto ciò che volevo essere, ok? Allora, chiaro prima di dire una cosa e quando la diremo è qualcosa di estremamente soggettivo cioè ognuno di noi dirà quella frase come lui la sente quello che io eh, intuisco del cervello destro che è stato lì aspettando che il sinistro si presentasse quel sinistro un po' antipatico eh. ah, quando parte quasi recalcitrava quindi questa è ovviamente un'interpretazione personale ma è ovvio che sia così quando un cantante canta in ogni canzone ogni cantante dà la sua interpretazione quindi è vero che cantando si comincia copiando l'interpretazione che ha fatto qualcun altro, però poi nel corso di una vita un cantante deve trovare la sua strada. E quindi perché non farlo attraverso delle piccole lezioni di edizione dove tu vai a dare la tua soggettiva impressione su ciò che leggi, ok? Quindi ognuno poi alla fine non deve copiare me. Se, 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 per, se per gioco poi deciderete di scaricare questa lettura e provarla a casa. È chiaro che se io eh, quando sento il cervello destro penso che sia recalcitrante, questo non significa che dobbiate pensarlo anche voi. Cercate quindi di trovare il vostro modo. Cercate in voi il cervello sinistro e in voi il cervello destro. Facendo, attingendo a ricordi. Cioè, se avete conosciuto una persona supponente piena di sé, potete ad esempio manifestare e copiare il suo atteggiamento. <ride> e il cervello sinistro viene fuori bene. Questo piccolo gioco a cosa vi serve? Vi serve a eh, intanto ascoltarvi, infatti ho messo le cuffie, quando ho messo le cuffie ho cominciato a farlo meglio, perché il cantante deve essere molto attento alla sua voce, ma non è detto che l'attenzione tecnica quando si va in alto è l'unica cosa che conti, conta anche che cosa riuscite a mettere in un brano e lo speech, la zona di tessitura, è quella che necessita di meno tecnica in assoluto a livello fisico e posturale, quindi lì vi potete concedere qualcosa di più ed è per questo che si fa questo lavoro ripartiamo lo, provate, lo dovete fare diverse volte quindi diverse volte vedendo magari se quando dite le cose c'è una piccola differenza e se vi piace di più fatto così ad esempio di non quando l'avete fatto prima sono il cervello sinistro 
sono scientifico, un matematico. Amo la consuetudine. Categorizzo. Sono accurato, lineare, analitico, strategico. Questa cosa mi piace di più, quindi direi che la terrei rispetto a prima che non l'ho fatta. Strategico. Sono pratico, ho sempre il controllo. Sono il padrone di parola e linguaggio realistico. Calcolo equazioni con i numeri. Gioco. Sono ordine, sono logica, so esattamente chi sono. Più lo fate e più vengono fuori delle piccole cose che dovete mentalmente ricordare e una cosa che vi consiglio è che i gesti, la gestualità, eh, aiutano sicuramente e rafforzano il concetto. Quindi ad esempio strategico. Non vi verrà mai uno strategico bene quanto vi verrà bene uno strategico se fate anche il gesto. Quindi la gestualità mi è stato detto che è importante e lo confermo. Infatti molti cantanti a volte mentre cantano fanno delle cose con le mani e quindi stanno cercando di entrare dentro e rappresentare meglio ciò che stanno dicendo. E vi consiglio di farlo. Sono il cervello destro, sono la creatività, uno spirito libero, sono passione, desiderio, sensualità. Ecco ad esempio sensualità questa volta pensandoci bene una persona sensuale fa così quindi sono passione desiderio sensualità sono il suono ruggente di chi ride sono il gusto la sensazione della sabbia sotto il piede nudo sono movimento colori brillanti sono la pulsione a dipingere sulla nuda tela sono immaginazione senza limiti Chiudete gli occhi, perché se immaginate di solito chiudete gli occhi. Sono immaginazione senza limiti, arte, poesia, intuisco, sento. Sono tutto ciò che volevo essere. E più lo farete e più diventerete bravi. Adesso togliamo questa, questa immagine e possiamo passare al nostro monologo. Quindi vi ho già preso qua, brava Viviana che non abbassa la suoneria del cellulare. Ok, abbassiamo, così non vediamo più disturbati e procediamo. Allora, questa è eh, la parte di cui vi ho parlato, che è il monologo, eccoci qua, al monologo del pianista sull'oceano. Allora, incominciamo leggendola. Tutta quella città non si riusciva a vederne la fine. Ok, non so se avete visto il film, è importante sapere di cosa parla il film, è di questo bambino che è stato abbandonato su una nave da crociera, quindi se lo tengono a bordo perché non riescono più a capire chi siano i suoi genitori, e questo bambino su una nave da crociera in compagnia di adulti si annoia finché non scopre questo pianoforte a coda nel salone centrale e diventa così bravo da autodidatta a suonare che poi passerà tutto il resto della sua vita a suonare il pianoforte durante eh, i viaggi di questa nave da crociera e non riuscirà mai a mettere piede fuori da questa barca, perché la, la barca, la nave, è tutto ciò che lui conosce. Quindi cer molti cercano di convincerlo a scendere da quella nave, ma non ci riescono. Questo Novecento, che è il nome del personaggio, non scenderà mai dalla nave. A un certo punto gli anni passano, la nave invecchia, la crociera non si fa più, la nave resta ferma in un porto finché si decide di distruggerla, di, far sa di farla saltare con la dinamite. E un suo amico con cui suonava un trombettista lo sa benissimo conoscendolo che lui non è sceso dalla nave e cerca di salire in questo ultimo disperato tentativo per convincerlo a scendere dalla nave. E questo è ciò che lui dice al suo amico. Quindi già prepariamoci perché sarà rassegnato, molto probabilmente convinto di ciò che fa. L'amico cercherà di dissuaderlo e questo è quello che lui risponde. Quindi ha già deciso. Ok, teniamo presente questo. Quindi dobbiamo conoscere il film. Esattamente come... Quando cantiamo una canzone che parla d'amore, insomma, si spera che siamo adulti abbastanza per conoscere diverse sfaccettature dell'amore, perché più invecchiamo e più conosciamo la vita, e se conosciamo la vita e le emozioni riusciamo a diventare anche migliori cantanti, più espressivi, perché è l'esperienza di vita che ci rende così. Quindi medesimiamoci. Al suo amico gli ha chiesto di lasciare la nave e lui ha già deciso che non lo farà. Ricorda il passato, quindi incomincia a pensare alla vita trascorsa sulla nave. E ricorda quel giorno in cui lo volevano far scendere. E comincia così. Tutta quella città non si riusciva a vederne la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. Ok, 
Quindi lui è lì e vede tutta questa città e non riesce a vederne la fine. Incredibile, non riesco a vederne la fine. E poi si agita perché vorrebbe vederne la fine, per favore mi fate vedere la fine. Quindi tre emozioni. Osservazione, tutta quella città. Incredibile, non si riusciva a vederne la fine. Agitazione, la fine, per cortesia si potrebbe vedere la fine. Come si sente lui? Era tutto molto bello su quella scaletta, io ero grande, con quel bel cappotto. Facevo il mio figurone e non avevo dubbi che sarei sceso, non c'era problema. Si rivolge al suo amico, non è quello che vidi che mi fermò Max, è quello che non vidi. Puoi capirlo? Quello che non vidi. In tutta quella sterminata città c'era tutto tranne la fine. C'era tutto, ma non c'era una fine. Quello che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo. Razionalizziamo. Ecco che arriva un po' il cervello sinistro. Tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono, tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro, tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace, in questo posso vivere. Ok, quindi rallentiamo perché qua ci sono cose un po' più complesse. Sto esponendo un concetto a qualcuno e sto cercando di farglielo capire. Allora, tu pensa a un pianoforte. I tasti iniziano, i tasti finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Attenzione, no? non vi prendete gioco di me. E su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro, tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ok, l'abbiamo già fatta due volte per renderla meglio incomincia a ponderare <ride> ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti e qua incomincia ad agitarsi va in ansia perché lui conosce una realtà fatta di 88 e qui si sta parlando di milioni di tasti quindi attenzione qua si deve sentire la componente di, 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 di agitazione quindi ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare, capisci? E sei seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Ok, riproviamola. Mettiamoci in contatto meglio, la rileggiamo, rileggiamo le cose sempre più volte. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare, e sei seduto sul seggiolino sbagliato, quello è il pianoforte su cui suona Dio. Tutti questi modi vanno bene, ripetete più volte, come ripetete più volte una canzone per riuscire a dare anche nelle raffinate rifiniture quel qualcosa in più. Andiamo avanti. Cristo ma le vedevi le strade? E qua è veramente esasperato. Cristo ma le vedevi le strade? Anche soltanto le strade ce n'erano a migliaia, capisci, a migliaia. Ma dimmelo, come fate voi altri laggiù, voi che siete scesi, io non sono sceso dalla nave, ma dimmelo, come fate voi altri laggiù a scegliere una, a sceglierne una, ok? Anche soltanto le strade, ce n'erano a migliaia. Ma dimmelo, come fate voi altri laggiù a sceglierne una, a scegliere una donna, una casa, una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire? Ok, qua esserci un cambio drastico perché si deve fare proprio si sta parlando di cose belle e poi di colpo si, si parla della morte quindi a scegliere una donna una casa 
una terra che sia la vostra, un paesaggio da guardare, un modo di morire. Qui dobbiamo diventare seri. Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Ma non avete mai paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla, quell'enormità, solo a pensarla, a viverla. Ok, ne riproviamo perché è complesso. Tutto quel... sensazione tattile, ok? Tutto quel mondo addosso che nemmeno sai dove finisce e quanto ce n'è. Tutto quel mondo addosso che non sai neanche dove finisce e quanto ce n'è. Questa era migliore. Non avete mai paura voi di finire in mille pezzi solo a pensarla quell'enormità, solo a pensarla, a viverla. Ok, visto che ripeti pensarla due volte, la seconda volta ti ci devi soffermare. Solo a pensarla, a viverla. Qui c'è uno stacco, andiamo avanti, ritorna a se stesso e dice Ok, io ci sono nato su questa nave, cosa ci posso fare? Quindi... Io ci sono nato su questa nave e vedi, anche qui il mondo passava, ma non più di duemila persone per volta. Lui ne può assorbire un certo quantitativo, non vuole essere soffocato, quindi io ci sono nato su questa nave. Cosa vuoi che ti dica? E vedi, anche qui il mondo passava, ma non più di duemila persone per volta. È più semplice così. E di desideri ce n'era ma non più di quelli che ci potevano stare su una nave tra una prua e una poppa. Scusate, qui va, vado a capo perché non me lo leggete. Ok, ok. E di desideri ce n'erano, ma non più di quelli che ci potevano stare su una nave tra una prua e una poppa. Qui come il pianoforte, i tasti iniziano, i tasti finiscono. Si dà un limite, un range, tra una prua e una poppa. Suonavi la tua felicità su una tastiera che non era infinita. Io ho imparato a vivere in questo modo. Porta pazienza. Io ho imparato a vivere in questo modo. La terra. È una nave troppo grande per me. È una donna troppo bella. È un viaggio troppo lungo. È un profumo troppo forte. È una musica che non so suonare. Rassegnazione. Quindi la terra. Un'enormità. Ok, la terra. È una nave troppo grande per me è una nave troppo grande per me mm, sì direi che è un certo rifiuto quindi la terra è una nave troppo grande per me è una donna troppo bella è un viaggio troppo lungo è un profumo troppo forte è una musica che non so suonare mm. qui ammissione di realtà non scenderò dalla nave al massimo Posso scendere della mia vita, questo lo posso fare, quindi non scenderò dalla nave. Al massimo posso scendere dalla mia vita. In fin dei conti è come se non fossi mai nato. Mm, troppo da spot commerciale direi, in fin dei conti è come se non fossi mai nato. È più toccante questa cosa. In fin dei conti è come se non fossi mai nato. Sei tu l'eccezione Max. Solo tu sai che sono qui. E sei una minoranza, non ti resta che adeguarti. Perdonami, amico mio, ma io non scenderò. E qui dovresti proprio pensare, anche mentre si canta, è una cosa che bisogna fare. Quando cantate, molti sono spaventati dal palco, quindi tendono a non guardare le persone. A me era stato detto anni fa, quando facevo i dischi, dovevo andare su palchi impegnativi con pubblici numerosi di migliaia di persone, mi era stato detto tu guarda tanto così sopra la testa della gente, se guardi tanto così sopra la testa della gente loro pensano che li guardi ma tu non li stai guardando e quindi la componente emotiva viene ridotta. Io non vi do questo consiglio perché in realtà il cantante fa un'altra cosa quando canta, non è che non vede le persone, sa benissimo che le persone ci sono. Se si sente in difficoltà può optare per questa cosa che il mio produttore mi aveva detto, cioè evitare guardando sopra la testa oppure può concentrarsi su ciò che prova se tu mentre canti ti concentri su ciò che provi tu in quel momento intanto canti meglio e nello, nello speech sei più espressivo quindi ciò che dici è più toccante ma al tempo stesso se sei talmente concentrato su, su ciò che tu provi le vedrai le persone ma non le vedrai realmente quindi vedrai il pubblico come quando hai sonno che cominci a scivolare nel sonno vedi ma non vedi senti ma non senti esatto la percezione del mondo esterno quando si canta va ridotta a un eco quindi perché non concentrarci su di noi 
doppio ottimo risultato, riusciamo ad ottenere una buona espressività e non ci tocca più di tanto ciò che loro possono dire, fare o quanti sono. Quindi vi, con vi consiglio di concentrarvi profondamente su ciò che dite quando cantate, perché è un modo per entrare in voi e i vostri, i vostri occhi vedranno, guarderanno ma non vedranno, mm? in modo che non vi turbi il pubblico. Quindi l'ultima frase che raccoglie tutto, non scenderò dalla nave, al massimo posso scendere dalla mia vita. In fin dei conti è come se non fossi mai nato. Sei tu l'eccezione, Max. Solo tu sai che sono qui. E sei una minoranza. Non ti resta che adeguarti. Mi dispiace, amico mio. Io non scenderò dalla nave. Ok? Il consiglio di oggi, ce ne sono tante di letture, vi consiglio questa, il monologo di Baricco del pianista sull'oceano. C'è anche The Big Cauna, un film che ha un bel monologo alla fine. C'è anche Desiderata, eh, passa tranquillamente tra il rumore e la fretta. Ci sono tanti monologhi, mm, magari vi metto dei link questa volta sotto il video perché voi possiate divertirvi e provare a fare... Non dovete essere degli attori, però dovete imitare gli attori, attingendo alla vostra personale emozione. Vedrete che questo vi porterà grandi benefici quando canterete canzoni cantautorali. Cioè se cantate, a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, non può essere... A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, perché se no siete freddi, siete sterili. Mentre dite, a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione, se non la provate quell'emozione, come potete comunicarla al vostro pubblico? Quindi questo è il consiglio di oggi. Leggete ad alta voce, fate finta di essere degli attori, ma mettetevi in contatto con le vostre emozioni prima di cantare una canzone. Che cosa vi fa provare quella canzone? Nelle zone basse dove non avete l'obbligo dell'arresto costale, dove non avete l'obbligo delle tecniche fisiche che vi danno una struttura fisica, quindi il vostro corpo parla un linguaggio che non sempre è direttamente proporzionato a ciò che voi sentite. Quindi sulle posture poi siete vincolati, diventate ballerini, teatranti, ma qui nello speech dove la postura non è importante, concentratevi su ciò che voi sentite e diventerete dei cantanti che in tessitura faranno venire i brividi perché va bene la tecnica ma conta anche il cuore, un cantante che non ha cuore e non è una persona emotiva e non riesce a toccare le corde all'interno di se stesso, come può toccare le corde altrui? Grazie, è molto bella questa parte, mi entusiasma molto, vi ricordo di iscrivervi a questo canale per avere degli spunti tutte le settimane su qualcosa di diverso, analizzare video, parlare dell'espressività, fare letture e adesso penso a qualcosa di interessante per la prossima settimana. Spero che vi siate divertiti, um, leggete, leggete questa lettura, leggetela a modo vostro, in modo da dare poi al vostro pubblico ciò che voi sentite, che è la cosa più importante. Carico il video, buona serata e grazie, commenti qua sotto, qualunque cosa volete chiedermi sono a disposizione, almeno lunedì e martedì sono due giorni molto tranquilli, quindi ci sono. A presto, ciao, iscrivetevi.